What up, Wolfpack? It's your boy, Mari, back again with another reaction video. I am about to film the Spring Day Explained reaction. Um, I just released the Spring Day reaction to the music video a few hours ago, and I've gotten basically a majority of comments telling me to react to one of two videos, but a lot of people are saying that one video is a lot more in-depth and just better, it gives more information. So I'm gonna be reacting to that explained video. I'm very excited to see what the song's about. A lot of people were like freaking out, said that I got some stuff right, but missed the, the main point. So we'll see, I don't know what that means. But um, yeah, I've been told that this video is very, very, very sad. So hopefully I don't cry, hopefully you don't cry. But if we do, I mean we do, it is what it is. Like we'll, We can cry together, just, Give me some tissues. So yeah, I'm, I'm not gonna say too much because this this video is going to be long. So uh, buckle up, get your popcorn, get your tissues, and I'll see you guys on the other side. Have a great day. Peace. Benvenuti nel mio canale. Oggi analizzeremo insieme il video della canzone Spring Day dei BTS. Spring Day è uno dei brani di nuovo ripackaggio. Hold on one second. D'album Wings You Never Walk Alone. Se fate attenzione potete notare come il logo dell'album sia composto da quattro nastri gialli. Hold on. Sorry, I'm gonna... Hopefully this video isn't a million years long. For... Oh, oh, okay, they're... Bottom, side, top, side. Okay, I see it now. Se fate attenzione okay. potete notare come il logo dell'album sia composto da quattro nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche fra le emoji di Whatsapp, può avere vari significati, ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare, in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 wow. persone, la maggior parte delle quali studenti in gita scolastica. I BTS hanno recentemente fatto una donazione ai genitori delle vittime di questa tragedia, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a riportare le vicende più gravi connesse al video di Spring Day. Osserviamo la scena iniziale del video. Vi si trova in una stazione. Ok, um, little... Little lost so far. So the whole album is about this this event. Is that why it had the the ribbons on it? Okay, we'll see. Well let's let's keep going. Okay, sorry, I read pretty fast, but you know, I ain't got my shot and gun on right now, so I can't catch all of these. Okay, yeah, so I was way off on, on why he was holding the shoes. Um, for my theory on what I thought the video was actually about, go, go watch the actual video if you haven't seen it already. Yeah, I completely missed that he was the victim in this video. This is, we're two minutes in and this is tough already, all right. Se i vestiti simboleggiano le vittime, gli oblò delle lavatrici ricordano quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i vestiti sono le persone intrappolate all'interno. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accade al Sewol. Ascoltate cosa dice... I'm confused. 
is this what the boys are saying in the song or is this related to the video that they're showing us? I've been stopping a lot already. This video is going to be a million years long. C'è il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Sewol e che fu una delle cause principali della loro morte. Sarebbe so basically the people on the ship died because they were told not to move and that line is a reference to the oh okay oh yeah this is like way deeper than I thought it was sarebbe bastato saltare in mare per salvarsi Solo in questi oblò che poi vengono inquadrati da vicino sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile è Don't Forget. Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Sewol è un messaggio particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Ginny inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo... Hold on, ok. I'm gonna cut this bit out, but I'm gonna go back and read those. Sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa. Okay, sorry. Uh, that was, sorry, that was a lot. Okay, so basically the government messed up somehow, and that's why the ferry went down. And then the people on the ferry ended up dying because they were given poor instructions. So it was just like an all-around... Just, just, just mess ups by everybody in authoritative positions. Ugh. Incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Sewol fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine molti dei reali responsabili rimasero impuniti. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla guardia costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri e cioè equipaggio e capito okay um wow okay so politicians had invested interests basically corrupt politicians were paid to give stamp of, stamps of approvals on bad ferries and one of those ferries is what caused this this situation i think that's that's what's Going on right now, this is going by really fast and a lot of stuff is coming at me, but I think that's the gist of what I've gotten so far. Pitano si permurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili a corsi in aiuto di avvicinarsi. So basically, they didn't even send the Coast Guard there to help people, they just sent them there to stop people from helping people not drown. Why? Like, why? What? What is? What is the purpose of that? I don't under. Okay. All right. We're just gonna keep going. We're just. Just gonna keep going. Territori si introdusse nella nave o ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. Intanto la nave continuò ad affondare fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzature per l'immersione. Nonostante ciò, la stampa, manipolata dal governo che non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. I pochi giornalisti che si recarono sul posto furono Dang! So they really just out here just lowest lane in it. Like they had to risk their whole job to get the truth of the government. I don't get why 
the government didn't try to save them, though. Like, how is it better to let a bunch of people die and therefore have higher outrage, like, amongst their friends, family, you know, etc., than it is to just save the people? Like, I don't get how letting them die helps the cover-up of the corruption. So, yeah, I'm kind of confused, but we're going to keep going because we still got 12 minutes of this video to go, and I didn't talk like 8,000 times already. Licenziati subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente come la Guardia Costiera ha pistacolato e addirittura sabotato le operazioni di recupero di volontari esperti. What? Okay, so... So they, they sent Coast Guard there not to save people, but to push back fishing boats. And then the people who they did send to save people, they made the Coast Guard, like, sabotage them? What the hell? What is, go what is going on? Potete quindi immaginare la rabbia, la frustrazione, il senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli, forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria, stavano morendo a causa degli spiegabili mancanze di azione di chi doveva salvarli. Ritorniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9.35. Tra le 9.30 e le 9.45 le apparecchiature di comunicazione del Sewol smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i passeggeri... Ok. I, I just don't get why. Like, I, all of this is clearly evil and corrupt and, and has to be some high up government string pulling but i don't see how like how this this makes no sense to me i don't get why it benefits whoever these these shady elites are to save the crew but not the people in the boat like were they witnesses to something like i'm i'm so my questions may have answers later in the video i'm gonna try not to be like super fiery and frustrated because i'm gonna be like this nigga won't shut up but Bro, like, I... Make it make sense, dog. Make it make sense. I passeggeri venivano abbandonati al loro destino. Poi compare Suga, seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica all'installazione per son dell'artista francese Christian Boltaschi, che state vedendo. Rappresenta le persone che ci hanno lasciati. Nel video, i vestiti sono circondati dall'oscurità, che ricorda appunto gli abissi del mare. In quest'altra scena possiamo notare, attaccati alla giostra, decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video... Wow, dude, I'm getting chills. That's crazy. I've, I don't know why you guys said I got any of this right, because I've been so off this whole video, but, like, man, the subliminal messages in this music video are beyond insane. Like, that's... Wow, that's crazy. Il video faccia riferimento al naufragio del Sewol, perché nei giorni successivi alla catastrofe tantissimi coreani mostrarono il proprio supporto alle famiglie coinvolte aderendo alla campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra non è stata inserita a caso. You'll Never Walk Alone è una canzone di scena di un musical di Broadway che si chiama appunto Carousel, Carosello e viene eseguita in due momenti per confortare la protagonista subito dopo il suicidio del marito che era appunto un giostraio e poi come incoraggiamento verso la loro figlia che sta affrontando l'ultimo anno di scuola. Quindi abbiamo di nuovo i temi del lutto e del conforto. Vedete l'albero dentro il cerchio di luci che rappresenta... Oh, getting chills again, bro! Oh my goodness! Ok, alright, alright. Ah. ...la giostra simboleggia la vittima ma anche il ciclo della vita. E questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. E non è tutto. Questa canzone di scena è diventata l'inno ufficiale della squadra di calcio del Liverpool che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Sewall, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro grande disastro e lo aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough che provocò la morte di 96 persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le famiglie delle vittime del Sewall hanno incontrato quelle delle vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. 
Questo perché in entrambi i casi la stampa corrotta rip- ah, Stop! Ah, ah, ok, um... Woo! Uh... I'm glad that they're, the families of the victims are able to find solace together. I, I have no idea how someone could be smart enough to interpret all of these references in this video. So shout out to whoever, in, in the Spring Day video, so shout out to whoever made this video because this is crazy. Like all types of stuff. That is like, it's like third level investigation right here. Yeah, sorry, I keep getting goosebumps. Like this is, this is crazy. Portò false notizie ai parenti delle vittime lottarono e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. So basically, they didn't even go get the ship itself until the president was impeached? What? 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 Giorni fa, poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video, credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime. JK sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano. Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto simboleggia l'inavvistamento della nave, JK incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al terno draghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì sul mezzo di trasporto. Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio, che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce oh, e vediamo JK. G dude, if, uh, this whole video is gonna give me like so many goosebumps. My hair gonna jump off my body, bro. Like, oh my god, that, oh, oh, this is, this is, oh boy. Master, che chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del Sea World. Ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto JK si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato... What is this that she's showing? Ooh. Oh man, ok. Um. Ooh. Uh. Wow. Wow. Ado in memoria delle vittime del Sea Wall, che mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere. Tesoro, un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, inducendo anche il ricordo di dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Jin che Billy fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Omelas dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo a gusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. L'insegna in rosso che significa al completo ci fa riflettere su come il benessere nella nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Omelas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che il video di Spring oh. Okay. Um, I don't know about. I've never read that book. Uh, I did see the sign when I watched the video. Obviously, I I don't know why that child has to live segregated, malnourished, and close to death for everyone else to be happy. But I I get 
the I'm not gonna mm, I'm not gonna cry. Uh, I get the reference to the the people on the boat and um, them being trapped there close to death and um, the rest of the, the government covering up so the rest of society can you know move on live in in happiness um, I don't know what that has to do with snow piercer we're gonna continue as I said in <clears throat> in my uh, other video that I don't think I don't know what I'm saying sorry I'm trying not to cry on camera um the uh I haven't seen Snowpiercer so I don't know the references to uh, from Snowpiercer to that book and from that book to this uh other than I know that Snowpiercer takes place on some train just from like seeing movie posters of it but yeah this is uh wow wow Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli uomini sopravvissuti si trovano su questo treno, che è diviso in classi sociali. I più ricchi vivono nei vagoni anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. I poveri sono continuamente oppressi dai ricchi, che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini, e per questo organizzano una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno e prenderne possesso. Ma una volta arrivati, scoprono che per poter funzionare, il motore ha bisogno che dei bambini sufficienti so basically, for the the train to keep continuously moving, it has to continuously be worked on, but they need people, so, oh, goosebumps, they need people small enough to fit inside the engine to continuously work on the engine. So of course, they go pull the children from... Oh my god, the children from the the poor part of the carriage, because they're not going to use their own children in the rich part of the carriage, uh, and that's why they're kidnapping their children randomly. To be honest, I'm not 100% sure how that part relates to the the fairy. I know that the, the um, it may be like a, connection through a connection so snow piercer relates to um snow the 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 book the o book a walk some some with the o and then that relates to that i got clear the the book's relation to the fairy so that may they may have done snow piercer to um oh my god they may have done Snowpiercer to tell you what they're talking about without like blatantly telling you, but um, sorry, that's actually some of you guys on Discord messaging me. Um, wow, wow, y'all was not playing about this song. <laughs> Nel video Omelas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini sfruttati. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto. Il che oh, è esattamente okay. quello che è accaduto con l'incidente del Seawall. Ok, I get it now. I... Wait, whoa, 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 whoa. So the people on the boat who were supposed to be saving them, not only were was their equipment broken, uh, they also weren't worth so they were just standing on the boat just watching the the view of people having mental breakdowns with their loved ones trapped under their steel Okay, all right. Dopo la morte di ragazzini innocenti, 
Okay, so, um, stuff like this makes me happy that I live in this current day and age. Stay with me here. Because I can't even fathom the amount of atrocities that have been done to, to populations by the elites, by their rulers, by the government, whatever, that, that were covered. Like, would we even know that this happened without the internet? Like, I didn't know this situation existed until 15 minutes ago, 20, I don't know how long, however long I've been talking. And so for not just me on the literal other side of the earth, but for people in the country that is being affected, in the populations who are being manipulated, and it, it's every country. I, all governments suck. But, like, would we, would we even know? Is, is it better to know, or is it, is it better to, to be ignorant of this? I, I don't know. That's not a question I can answer. But I, I know that for me, I am happy that via the internet we are able to at least be made aware of some of the, the horrible stuff that's going on. So yeah, that's why I was saying that I'm I'm happy that we live in this time because again, this footage is not coming, this is from people's cell phones. Like this is not footage coming through the, the national news or or whatever the, the Korean equivalent of like the BBC is. So yeah. Uh, forward we track. Il ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso. So basically, they blame the people. Not only did they stop people from trying to save them, not only did they, they sabotage people from trying to save them, the people who did actually save some people, they then blamed for the death of the rest of the people. Got it. Just a full circle. Just just never miss an opportunity to be a douchebag. Just great. Corso inesistenti. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi. Nel tentativo di. Did this work? Like, did this. I want to know, like, public opinion. For anyone who has more information on the fallout of this situation did did this work did the, the cover up the con job is the general consensus that this didn't happen in the way that it did happen like are people aware of what really happened i mean people other than people like you and me who are watching this video yeah yeah di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere mati di soldi nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Sewol e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano. C'è un motivo per cui la Big Hit e BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. Negli ultimi mesi Ok. Well, thank God. Uh, is, is it in relation to this or is there some... I, it, there has to be more stuff that they did. You don't start with just the murder of hundreds of people. Like, you, you work your way up to this level of evil. So there has to be other stuff that they did. Um, yeah, okay, let's... We're gonna finish this video, guys. I promise. I'm. We're gonna make it through, even if none of you guys are watching. I'm. I'm going to finish this damn video because I need to know how this ends. Messi, molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo le sue responsabilità nella tragedia del Sewol e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati. So basically, the American equivalent to this would be the government systematically censoring all of the people who didn't like 
our previous demon of a president. But in their case, they had a, a like actual list of these 10,000, that's so many people, 10,000 artists. We're going to continue. We're going to make it through. I promise you. Minati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio. Nella lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film. Nel... Oh, whoa, okay. Woo, chose again. Was Snowpiercer actually about this as well? Wow, okay. Yeah, all right kids, let's, let's go. Nei video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in questi mesi a Seoul. That's a, lot. That's a lot of people, bro. Oh, man. Speranza nel futuro della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro opposizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper, al posto di sfidarsi tra loro, hanno attaccato all'unisono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro... People died to save people off the ship and they blamed them for the people who... Oh my God, bro, what? Le parole di questo pezzo mi ricordano un po' il testo di Spring Day. Anche i BTS e la Big Hit non sono rimasti a guardare. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80 mila euro, all'organizzazione per la verità e per una società più sicura, creata dalle famiglie coinvolte nel naufragio del Seoul. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La Big Hit ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rap Master ha dichiarato che con i quattro brani di You Never Walk Alone, i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di B simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita, come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione, che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di esse e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra i più alti al mondo. Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rapmaster ha risposto Siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Seoul, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto. Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti. Ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo alle ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. Oh. Ok, so that recording of me watching that was way, way longer than I thought it was going to be. I don't know if anyone is going to be watching at this point, but for all of you that are, I appreciate you so much. That was, I'm, I'm really, all of you guys who know me, who interact with me on Discord or on social media, or just who know me in personal life, you guys know that. I'm a rebel by nature. I'm really not a fan of like big organizations because I feel like the vast majority of them are absolutely corrupt and the rest of them are majorly corrupt. And so 
that really like that pulls on my heartstrings a lot. The fact that hundreds of people died at the end of that or as a result of that is beyond me. It's it's insane. All of the the cover ups and the sabotages and you know the scapegoating and gaslighting and and just everything is so much. It's just it's a lot. It, it's a lot. I I get it. To be honest, when I was told that this song was about a tragedy, when I reacted to it, I was thinking like personal tragedy. Um, as you guys know, I'm assuming if, if you're watching this far, you've seen my actual video, or my reaction to the actual video. And I thought this was about suicide, uh, specifically about a suicide of someone close to one of the members or all of the members. Um, much worse. Much, much worse. Not to say that that is not also a tragedy, but obviously this is just, this is horrifying. Like, I, there are no words for, nothing I can say will appropriately express how horrible that situation is. And I'm glad to know that at least some of the people involved have been brought to justice and and I use air quotes because we know what happens when rich people go to jail you know so but um something is for sure better than nothing uh, my heart goes out to all the people affected by this event and my god standing ovation I if I get up you won't be able to see me but standing ovation to RM but all of them for this this song this video standing ovation a big hit like, I, if I ever, ever make something that impactful, like, that I would be, wow, wow, that's, wow. I don't get how you can hate them. I don't get people who hate them after this. Like, it doesn't, doesn't make sense. So, anyway, I'm going to go shut up and probably cry in a corner um but i hope all of you guys have a great day a great weekend please please stay safe and i'll see all you guys here on the channel next time have a great day peace